друзья, всем-всем добрый день. Фу. Так, 21 -го. Я уже на улице побывала. Здесь у меня мясо жарится. В общем, бегай туда-сюда. Сегодня у нас в деревне праздник. На пои выдают зерно. И вся деревня зашевелилась. На мотоциклах, на машинах, все с прицепами. Все едут получать зерно. Отходы, зерно. Не знаю, что нам дают. Ну и Андрей приехал ко мне, говорит, мама, давай мешки. Там сколько-то он купил мешков новых. Э, у меня тут я ему насобирала 15 мешков новых. Он поехал. Здесь у меня мясо жарится. Давила масло. Так, лук нарезала, думаю. Ну что быстро разготовить? Пожарю, за мной не жарила мясо. В общем, взял мешки, поехал. Я ему говорила, говорю, Андрей, если ты не будешь пользоваться паем, я его продам. Мне он зачем? Мне он не нужен. Вот. Давали эти овес давали. Я отдала в стеклянное, Оле отдала. А он говорит, что мама зерно буду я сам получать. Я, говорит, на следующий год весной возьму птицу. Ой, говорю, ради бога, пожалуйста, если у тебя есть желание, пожалуйста, говорю, получай, держи птицу, как тебе надо, там место у него позволяет. Также возле леса живет, огород прям в лес туда упирается, там поле такое, там и гусей можно держать, и, и бурям раздолье, в общем, хорошо. Ну, пускай. Я ему собрала все это, завязочки нарезали, ведро взял такое тяжелое. Я говорю, пластмассовым ведром там делать нечего. Я говорю, мне ехать помогать, если помогать, я могу только держать мешки. Насыпать ведрами я не могу, на наклон у меня голова болит. Он говорит, не надо вообще не ездить. Я найду с кем получать, в общем, все найдет. Уехал. Я вышла сейчас за двор, слышу машины туда-сюда, там гуди. Но говорю, если начали давать, так КАМАЗы будут возить целый день, пока люди не пополучают. Ну и вроде как много обещают выдать на пои, потому что урожай хороший нынче. Сейчас погода установилась, погода хорошая. Сегодня у нас 21. И что-то там вообще весь октябрь теплый показывает, нету холода. Заморозков нет. Так, я буду лук высыпать. Мясо поджарилось. Вот. Ну, а я буду своими делами тут заниматься. По дому. Я с утра что сделала? Я уже помидор натерла на игру. Что-то вчера мне в комментариях на Дзене написали, что что-то они делали. И... Через э, мясорубку натерли. Я думаю, и правда, что я буду блендером этим. Через мясорубку натерла помидор. Корица отдельно выбросила. Так, где иди у меня перец. Перец, перец черный. Вот. В общем, натерла, вынесла на веранду. Это ж надо заниматься, мне опять некогда. Мне опять некогда. Может быть, к вечеру. Так, черного перчика еще добавлю. Мясо жареное. Надо на четверку поставить, а то гореть начнет. Так, еще что можно добавить? Это все, наверное, лук дать. Запели. Что его забивать? Всякими приправами. Я что думаю? Мне еще с капусты. Думаю, я трубу, наверное, капусту. И пока тепло на улице, я ее на веранде покрашу. Я не люблю, когда в доме пахнет капустой. Вот когда холодно, начинаешь ее здесь крошить. И в доме же ставишь ведре. Ой, ну я не люблю вообще пахнет капустой. Мне это не нравится. Надо, наверное, на веранде. Она там уквасится. И в морозилку по мешочкам раскидаю. И в морозилку. Она два раза уже побывала под заморозком. 
под хорошим. Так, ну-ка я попробую. Что-то я такими большими кусками нарезала. И в лес хочется, друзья, съездить. Там же моя береза лежит. Моя береза лежит, надо ее забрать. Ой, сколько планов. И хотелось навозить вот этой трухи от деревьев. Это что за брение хорошее в огород? Ну где-то в кучку вначале складывать, что ли? Плана много, но, друзья, какая вкусная. По, по состоянию надо, по состоянию здоровья делать. С утра плоховато себя чувствовала. Думала, не раскачаюсь. Сейчас вот полегче. Время к обеду. К обеду как-то все в глазах разъясняется. Голову отпускает. И маленько легче делается. Сразу куча планов. Так, ладно. Что у меня тут на четверке стоит? Мешок взяла. Пойдем, дружок. Пойдем. Пойдем в лес. Давай я тебя отвяжу. Где у тебя тут ошейник? На той стороне оказался. Подожди, подожди. У меня одна рука. Стоять. Так, как здесь? Всё. Ты куда пойдешь? Со мной или, или туда побежишь? Ну иди туда. Перчатки взяла, топор взяла. Куда? Иди первый я за тобой, дружок. Ага. Нет, не хочет в эти ворота. Все, Андрей отходы получил, слава богу. Все хорошо. Хорошие, говорит, сухие. Так, открыть надо. Ты где, дружок? А куда он девался? Вот он. Че, пойдем? Пойдем? Так, ну ладно, в лесу включимся. О, дружок вперед меня. Пришлось две. Так. Два маленьких клена вырубила. Мешал тележке проехать. Ой, сколько там берез отваляется. Вообще. Сколько всего валяется. Как здесь легко дышится, боже, как хорошо. Так, вон, вон оно, мое. Так, вот здесь, наверное, надо устанавливаться, вот эту палочку надо туда, в сторону, развернуться. Как она хорошо разворачивается, раз. Так, вот здесь я буду ходить. Наверное, нормально здесь, да, вот здесь вот. Так, перчатки одену. Ты где? Дружок, дружок иди сюда. Дружок. Его из-за листвы не видать. Вот она, моя березка. Так, одеваю перчатку на правую руку. Вот так вот. Пенек какой хороший. Ну-ка, будет драться, нет? Тут что-то серьезное, девочки. Это вам 
или что-нибудь. Так, надо еще уметь где рубить. О, дым идет. Дым коромыслом. Оба. Видите, какая кора замечательная. Опа, опа. Америка, Европа. Опа. Так, ну, надо отключиться. Одной рукой мне неудобно. Здесь вон какую кучку я набросала. Вот такое хорошее дерево. Вот это так хочется, вот это все, знаете, на удобрение, хоть бы тележку набрать, увезти потом домой. Оно еще за зиму все рассыпется. Грядки добавлять. О, смотрите, как, какая красота. Все валяется кругом. Ну, моя вон кучка вон там, сейчас вот это унесу туда. И все буду складывать на тележку. А наша у меня не безразмерная. Кто-то мне вчера спрашивал, вы одна сюда ходите или соседи ходят? Мне сама выгодно сюда ходить. Люби соседки. Вон ее дом просвечивается. Видите вы или нет? Она пока сюда долезет. Здесь травище по горло. В общем, ей неудобно сюда идти. Никак здесь не пролезешь. Вон там трава страшная. А мне что? Я по дорожке проехала и все. Но у, други, у другой, другие соседи, у нее муж есть. Он ей так дрова заготовит. Он сюда не ходит. Одна я здесь полкаю по этому лесу. Мне очень нравится. Если бы мне не нравилось это занятие, я бы сюда сто лет не ходила. Но мне нравится, чем сидеть дома. Я лучше пойду в лес, в осенний. Весной здесь клещей полно. А осенью здесь хорошо. Шумит только лес. И дружок шумит, где-то там бегает. Так, все, я вот это понесла. Я загрузилась. Сегодня листопад. Смотрите, какой листопад. Ветер. И листья опадают. Скоро здесь все листьями покроется. Это, наверное, вот эти палки мы в том году с Сашей смотрели. Но они нам большие показались, и мы не стали их брать. Так. Вот они, листочки падают. Ну что, поехали. Не все я забрала. Еще осталось. В общем, мне тут работы хватит на весь октябрь. Вози не хочу. Ой, так хорошо. Даже неохота уходить отсюда. Что-то там вынюхивает. Чует, наверное, что-то. Дружок. Здесь, наверное, ежики есть. Но ежики-то, наверное, сто процентов есть. Потому что их во дворе сколько раз видела. Так, ну что, поехали. Бросала. Они тут еще подсыхать будет. Что, ветерок? 
солнце. Этот мешает уже лучок сеянку. Пускай октябрь. Теплый пока стоит, не буду убирать. Все, слава богу. Сейчас я вот это все поубираю. Как только начинаю веять, веять, ветер прекращается. Сейчас ветер дует, как сумасшедший. В общем, отвеяла. Семечки хоть на базар. Они уже подсушенные. <coughs> вот такие чистенькие получились. Попадает вот кислородик. Ну, нормальные. Я их уже жарила. Ну и фасолька. Вот. Вот и все. Ой, перчатки, посмотрите, что. Надо их вытряхнуть. Так, дружок где-то убежал. Ну все, друзья, капусту сегодня, наверное, не буду убирать. Время уже вечер. Что, пока то, пока все, пока в лес, пока по дрова, как говорится. То фасоль, то семечки. Белье еще надо собрать. И так и день прошел. Всем пока-пока, всем всего хорошего и до новых встреч.